Unknown brain, Marvin Divine. Ah, I'm saying better all the lies and other times you cried. Saying, I'm poor. Jetta Muna, hello. Aaron Pai Bashan, three shots of bike ride for it. Aaron Pai Bashan, four, Bashan, three, take it. Are Kishi Kishi Moto? Young Dermot, Moscow Dermot. Shall I talk Harapna? Kitchu Manu, Kitchu Manu, the Kitchu Manu, the Jacob Muli of Shanko Don Kutta. Agdiga Kuasa, Agdiga Dula, Shakitu Mile, Jacheta Augusta. Raga Mati Pote, Baga Turai, Rastai, Kelambari. We Honda, Kawasaki, Suzuki, Shobai Mila, who is the bike, but I shed a road bull to lose a Kulapura Jashomona Zay Rode. অনেক যাচাই বাছাই করার পর হেলমেটটা নিলাম কিন্তু আজকে হেলমেটটা পরে একটা রাইড করার ইচ্ছে ছিল এবং এই হেলমেটের কারণে একটা ট্যুর প্ল্যান রেডি করেছিলাম যে চট্টগ্রাম যাব আরন ফাই বাসন ফোরটা নিয়ে রাহাতকে বাইকটা দেখাবো কারণ রাহাত আমার এই আরন ফাই বাসন ফোর দেখার জন্য একবার একুলে আছে কিন্তু গত কালকে রাতে এত কিছু করলাম এত কিছু বললাম কিন্তু এই হেলমেটটা ক্যামসিল লাগাতে ভুলে গিয়েছিলাম এমনি নরমালি একটা মানুষ যেমন হেলমেট কিনলো পরে চলে গেল কিন্তু আমাদের যারা ব্লগার আছি আমরা চাইলেই একটা হেলমেট এভাবে নিয়ে যেতে পাই না আমাদেরকে এমসিল বা আটা মাউন্ট করে ক্যামেরা সেটআপ রেডি করে তারপর যেতে হয় তো এটা আটা মোটামুটি শুকিয়েছে তারপরে যে অবস্থা এটা না একটা রিস্ক হয়ে যায় যাই হোক এই টুরে আমি আমার সেই পুরনো প্রিমিয়াম শার্ক রেসার পো নিয়ে যাচ্ছি এটা থেকে এটা নিঃসন্দেহে বেস্ট তারপর নতুন একটা হেলমেট নিয়েছিলাম একটা সুন্দর কালার জোস কালার অসুবিধা নাই নেক্সট টাইম নেক্সট টাইম এই হেলমেট পরেই ট্যুর হবে সানি ভাই এটা এখানে রাখলাম এটা যেন কেউ না ধরে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ কেউ ধরবে না ওকে ওকে
fucking what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon নতুন বাইক আর এই প্রিয় হেলমেটে যখন ফোটায় ফোটায় মশাগুলো এসে বাড়ি খাচ্ছিল তখন আমার যেন বুকের ভিতরে লাগছিল যাই হোক ছোট্ট একটা ব্রেক দিলাম এবং পরিষ্কার করে নিলাম দেখতেও তো খারাপ লাগে এত দামি বাইক প্রিমিয়াম বাইক যত্ন আদি তো একটু বুঝে নিত একটু মানে আমার মতো সবারই যখন নতুন বাইক কিনে তখন এরকম মশা মশা লাগলে গায়ে লাগে আর বাইজোর তো দেখলে নি কি অবস্থা কিছুই দেখতে পারতেছিলাম না এত এত মশা মরে পড়েছিল তো যাই হোক এখন পয়সা পয়সা করলাম রাস্তায় হালকা পাতলা কুয়াশা আছে দেখা যাক সামনে কি হয় আর ওদিকে চট্টগ্রামে বড় বড় মতো রাহাত আমার জন্য অপেক্ষা করছে না জানি আবার চট্টগ্রাম থেকে আমাকে কোথায় নিয়ে যান তো বন্ধুরা রাস্তায় সময় নষ্ট করবো না যেতে যেতে আরও কথা হবে লোয়ার পিএমে আমার ব্রেকিংটা খুব সুন্দরই হয়েছে হাইওয়েতে করেছি হাই আর পি এমের ব্রেকিংটা একটু দরকার ছিল যদিও মোটামুটি এক হাজার কিলোমিটার পর একটা বাইক বিশেষ করে আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রির মতো প্রিমিয়াম বাইক একবারে রেডি হয়ে যায় হাই রেপ করার জন্য তারপরও আমি মনে করি যে পরিপূর্ণ দুই হাজার কিলোমিটার ব্রেকিং পিরিয়ডটা জরুরি আমাদের দেশের ফুয়েল নিজের সাথে ম্যাচ করে নেওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করার পর আমি হাই আর পি এমে রাইড করছিলাম একটু একটু করে স্পিড আপ করার চেষ্টা করছিলাম পথে অবশ্য দুই দুইটা আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি সাথে আমার দেখা হয় ওরাও রাইড করছিলো বেশ জোরে সরে তো ওরা তো আর জানে না যে আমি ব্রেকিংয়ের মধ্যে আছি তারপরও যেটা মনে হলো আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রির সাথে বাইক রাইড করে যে আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন ফোর ভার্সন থ্রি থেকে যথেষ্ট পাওয়ার কম তবে হ্যাঁ একটা বিষয় আমি আবার খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে স্মুথনেস আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন ফোরের স্মুথনেস দুর্দান্ত এটা আসলে মানে আমি কীভাবে বুঝাবো যাই না আমার কাছে এর স্মুথ পারফরমেন্স খুবই ভালো লেগেছে আর ব্রেকিং ব্যালেন্স তো এক কথা অসাধারণ আমি আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি থেকে এগিয়ে রাখবো ওরা এক একটা বাইকে দুজন করেছিল তারপরও ওদেরকে ওভারটেকিং করতে আমার বেশ ব্যাক পোয়াতে হয়েছে ওরা যদি সিঙ্গেল থাকতো তাহলে হয়তো বা ওদেরকে আমার ওভারটেকিং করা খুবই টাফ হয়ে যেত স্পিডটা আপ হয় কিন্তু সেটা অনেক সময় নিয়ে আসতে ধীরে ধীরে সুস্থে সেই স্পিড আপ হয় আগের যে আরণ ফাইভ বাসন থ্রির যে একটা ইনিশিয়াল রেসপন্স ছিল পাওয়ার ছিল সেটা এই আরণ ফাইভ বাসন পরে ব্যাপক মিস করছি আর হেডলাইটের আলো আর ওয়ান ফাইভ বাসন থ্রি থেকে যথেষ্ট ভালো তবুও ক্রি লাইট হলে ভালো হয় কিন্তু আমার এই বাইকটিতে ক্রি লাইট লাগাতে একটু কষ্ট লাগছে কারণ ক্রি লাইট লাগালে বাইকের সৌন্দর্যটা অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায় এরকম সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইকে ক্রি লাইট লাগিয়ে সৌন্দর্য নষ্ট করার থেকে তার চেয়ে বেটার আমি স্মুথলি রাইড করি রাতের বেলায় সেটাই সবচেয়ে ভালো মোটামুটি যে আলো আছে আশি থেকে নব্বই কিলোমিটার গতিবেগে খুব সুন্দরভাবে রাইড করা যায় আরও স্লো চালালে তো আরও ভালো মাইলেজটাও ভালো পাওয়া যায় তো আমি মোটামুটি বারো হাজার হাট পর্যন্ত চলে আসছি এখানে চায়ের ব্রেকটা দিলাম আসলে বাইজোরটা ক্লিন না করলে না বাইকটাও যথেষ্ট নোংরা হয়েছিল কীভাবে যে ট্রাকগুলা একটা আর একটা ওভারটেকিং করছে যে ডান পাশ দিয়ে যায় সে বাম পাশে সাইড দেয় না যে বাম পাশ দিয়ে যায় সে ডাইন পাশে সাইড দেয় না কি যে একটা অবস্থা তবু এর মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে বাইকারদেরকে খুবই সতর্কতার সাথেই বাইক চালনা করতে হবে কারণ আমাদের দুর্ঘটনা ঘটলে একটু বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এখন স্মুথ রাইড করতে করতে আমি চলে যাই চট্টগ্রাম লাস্ট যে কয়েকবার আসলাম পাঁচ থেকে দশ বার যতবারই এই বায়জু লিং রোডের মুখটায় প্রবেশ করেছি যে মাছেই যখন প্রথম প্রথম হয়েছিল তখন অনেকে চিনত না যার কোনো এমন জ্যামও হতো না আর এখন একদম সবাই চিনে তো মোটামুটি এখান দিয়ে চিটাং সিটির জ্যাম এলা থেকে এখানে মুখে যে ভয়াবহ লেভেলের জ্যাম সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই আর 
শীতে একেবারে কাবু কিছুদিন আগেও চট্টগ্রাম ঘুরে গেছি তো তখন কিন্তু এত শীত লাগে নাই হঠাৎ করে এত শীত বাড়লো চিন্তার বাইরে আর এদিকে চট্টগ্রামে আসার পর আমার তো প্ল্যান ছিল চট্টগ্রামেই থাকে কিন্তু রাত হঠাৎ করে বললো ভাই আপনি তো হুটহাট অনেক জায়গায় ট্যুরে চলে যান আজকে আমি হুটহাট রাঙ্গামাটির দিকে যাবো আপনাকেও যেতে হবে ভাই মানে জীবনে অনেক জায়গায় হুটহাট করে প্ল্যান হয়েছে অনেক জায়গায় গেছি বুঝছেন আপনি তো সব সময় যান ইয়ে করেন কিন্তু বাট আপনার মাধ্যমে বলতেছি আপনার দর্শকদেরকে এইভাবে করে হুট করে যেন কেউ রাত্রে বেলা পাহাড়ে না যায় অভিজ্ঞতা যদি হঠাৎ করে যারা এই পাহাড়ে যাবেন তারা কিন্তু বেশ ভালোই বিভিন্ন করে যাওয়ার সময় কারণ ফুটহাট অনেক টার্নিং আছে আবার রিসেন্টলি কিছু কিছু রাস্তায় কাজও হচ্ছে তো আমরা দেরি করবো না চাবি নতুন কিন্তু বাইক পুরান তাহলে চলো বাধ্য হয়ে প্রতিবার আমাকে এই বুড়ো বাইকটা চালাতে হয় এই জায়গাটা খুবই সাবধানে পার হতে হয় ট্রাকগুলো পুরো আবল তাবল ভাবে এখান দিয়ে চলাফেরা করে রাতে বাইকের ইঞ্জিনের যে নয়েজটা শুনতে পাচ্ছেন কি না জানি না তা আগের থেকে একটু কমেছে আগে তো একবার ভয়াবহ লেভেল অবস্থা ছিল তবে হর্নের অনেক কমফোর্টেবল এইটাতে কোনো মানে আমার কোনো সন্দেহ নেই ওরে জো দিনের বেলা হলে দেখাতে পারতাম রাতকে সেই লাগছে তাতে হেলেটে আলো খুবই কম তোমার এই বাইক চালানোর অনুভূতিটা হোটেলে গিয়ে নিব রাঙ্গামাটি চুয়ান্ন কিলোমিটার আর এই পাশ দিয়ে যায় খাগড়াছড়ি তিরানব্বই কিলোমিটার হাট হাজার এই এলাকা এটা হাট হাজারই পর্যন্ত এই রোড ডিভাইডার শেষ পুরো রাঙ্গামাটি বন্ধ থাকলে অস্থির একটা ব্যাপার হতো এই রোডের সিএনজিগুলো খুব ভয়ঙ্কর যতবারই আসছি সিএনজির ভয়ে আমি কাবু এবারও তাই ব্যতিক্রম নয় তবে রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ চলছে কবে শেষ হয় সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় না রাস্তার অবস্থা খুব একটা ভালো না বেশ ভালোই ব্যাগ পোয়াতে হবে বলে মনে হচ্ছে আলোগুলো এমনভাবে চোখে লাগে কিছু দেখাই যায় না বাজে একটা অবস্থা এরকম পাহাড়ি রাস্তা এভাবে কেউ চালায় বাস ড্রাইভার গুলো যে কবে মানুষ হবে বুঝতে পারছি না অবশ্যই এরকম একজন দুজনের জন্য সকল বাস ড্রাইভারদের মন্দ কথা শুনতে হয় সবাই তো আর খারাপ না কিছু মানুষ কিছু মানুষ এই কিছু মানুষদেরকে আমাদের যে কোনো মূল্যে হোক সংশোধন করতে হবে এরকম একটা সংস্কার দিন রাস্তায় সাবধানে দেখে শুনে বুঝে চালাবে তা না উল্টা পাল্টা চালাচ্ছে ভাঙা জোড়া রাস্তায় ভালোই কষ্ট হচ্ছে আগে জানলে রাঙামাটি আমি বান্দর মনে হয়েই ঢুকতাম কিংবা বারোই আর হাট দিয়ে চলে আসতাম ভাঙা জোড়া রাস্তা আমার একেবারে অপছন্দ কেএলএক্স নিয়ে আসলে আমার ভাঙা জোড়া রাস্তা অপছন্দ একদিকে কুয়াশা একদিকে ধুলা সব কিছু মিলিয়ে যাচ্ছে তা অবস্থা না একটু বেশি ভাঙা চোরা হয়ে গেল রাত থেকে বকতে হবে ও কেন আমাকে এত ভাঙা চোয়াতে নিয়ে আসলো এর থেকে দুশো কিলোমিটার বেশি ঘুরে গেলে ভালো হতো আমি ভাই দুই তিনশো কিলোমিটার ঘুরে যেতে রাজি তাও এই সব ভাঙা জোয়ার রাস্তা আমি রাইড করতে রাজি না বাইকেরও ক্ষতি নিজেরও ক্ষতি মনেরও ক্ষতি শরীরেরও ক্ষতি ওই আসলাম রাউজান 
আমরা সম্ভবত পাই রাস্তায় চলে আসছি কারণ অনেক বড় বড় বাঘ চলে আসছে রাস্তায় রাঙা মাটির পথে ওই ভাঙা চুড়ায় রাস্তায় খেলাম বাড়ি ওই এত বড় স্পিড বেকার যে ভাঙা চুরা রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসছে আসলে আমি কি বলবো মানে ক্লান্ত হয়ে ক্লান্ত হচ্ছে বড় অবস্থা হয়ে গেছে তারপর রাহাত কালকে যদি এটা নাট বোল্টে যদি দুই একটা নাই তখন কি হবে কি বলেন ভাই তুলনা করতে পারো না হোন্ডা কাওয়াসা কি সুজু কি সবাই মিলেও যদি একটা বাইক বানায় সেটারও নাট বোল্ট লুজ হয়ে খুইলা পুরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই রোডে তো যাই হোক বন্ধুরা আসার পর কোনো রকমে খাওয়া দাওয়া করলাম খাওয়া দাওয়া করে হোটেলে ঢুকে আর ঘুম ছাড়া আর বিকল্প কিছু চিন্তা আমরা করতে পারতেছি না আর তুমি আমার বাইকটা চালালে তখন তো কিছু বললে না বলো না কথা হচ্ছে কি ভাই এখন অত ওইভাবে চালাই নাই যতটুকু চালাই সে অতটুকু মনে হচ্ছে যে না এটা একটা জিনিস খুব মজা পাইছি এটা হচ্ছে যে যেহেতু এটা কুইক শিফটার আছে হ্যাঁ এটাতে খুব মজা পাইলাম যে শিফটিং অনেক মজার তবে অনেক স্মুথ অনেক স্মুথ আছে ইঞ্জিনের আপনার তো ব্যাপারটা বুঝছেন সাঁ করে একটা হ্যাঁ ইঞ্জিন স্মুথ স্মুথনেসটা খুব ভালো পাইছি হ্যাঁ এটাই এতটুকু পাইলাম আর কিন্তু বাট পাওয়ারটা খুব মানে ইনিশিয়াল পাওয়ারটা ওইভাবে নাই ভিত্রির মতো এরকম কোনো ইনিশিয়াল পাওয়ার পাই নাই ওইভাবে পাই নাই আছে কিন্তু ভিত্রির মতো ওইভাবে ইনিশিয়াল পাওয়ারটা পাই নাই এই আর কি কিন্তু আমি টপ ইন্ডে যথেষ্ট ভালোই পার পেয়েছে আমার মনে হয়েছে যে বাইকটা যদি আরও ফ্রি হয় তাহলে পিএইচপি ওয়ান পয়েন্ট টু বিএসপি কম হওয়া সত্ত্বেও বাইকটি ওয়ান ফিফটি ক্রস করবে যেহেতু আজকে ওয়ান ফর্টি ফাইভ টপ স্পিড পেয়েছি আই হোপ দেখা যাক কি হয় যদিও আজকে টপ স্পিডের ওই ধরনের ইন্টেনশন ছিল না আমার জাস্ট ইন্টেনশনটা ছিল এই রকম যে আমি আমার বাইকটা হায়ার আরপিএমে যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটাকে একটু ফ্রি করব। মোটামুটি অলরেডি যথেষ্ট ফ্রি হয়েছে ইনশাল্লাহ আরও ফ্রি হবে তবে হ্যাঁ নিজের সেফটি বুঝে আমি টপ স্পিডের অ্যাটেম নিব দেখবো জাস্ট যে বাইকটার টপ স্পিড তোলার ক্ষমতা কতটুকু বা কতটুকু উঠতে পারে তো বন্ধুরা এখানে ব্লগ থেকে বিদায় নিচ্ছে আগামী ব্লগ দেখার নিমন্ত্রণ জানিয়ে এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন সবাইকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই সেলু দেখে নি আমার লাগে মিলে